Всем привет, с вами Тори Чан. Сегодня я расскажу вам некоторые малоизвестные факты о Японии и японцах. Посчитайте, сколько из них вы знали и напишите в комментариях. Поехали! Первое, в Японии сейчас не 2000 какой-то там год, японцы живут по совершенно другому летоисчислению. В чем, наверное, ничего удивительного нет, ведь подсчет 2021-2022 года идет с рождения Иисуса из христианства, а Япония не христианская страна, и здесь изначально и до наших дней есть свое летоисчисление. Японское летоисчисление основано на годах правления каждого императора, поэтому когда у нас в Японии меняется император, у нас меняется и эра тоже. Допустим, сейчас мы живем в эре Рейва. Третий год Рейва, потому что три года назад у нас начал правление новый император. И если он сменится, у нас будет снова другая эпоха и снова подсчет с нуля. Конечно, в наше время для удобства используют более привычную всем нам систему подсчета по нашей эре, но официальные документы заполняют только по японской системе. Второе. Все горы в Японии – это частное владение. Даже многим известная Фуджияма, вулкан Фудзи – это частная собственность храма, который стоит у ее подножья. 20% земли Японии принадлежит государству, все остальное – это частная собственность частников и фирм. Поэтому пойти погулять в горах, пособирать грибочки здесь не выйдет, только если это отведенное для этого место. Все остальные горы – это чья-то частная собственность, и там везде написано «вход запрещен». Иметь свою собственную гору в Японии не редкость, когда дело касается жителей деревень или фермеров. Даже у родителей моего мужа есть своя гора. Третье. У каждого японца есть свой семейный герб, называется камон и передается по наследству. Есть много разных видов, допустим, у императора это хризантема. Семейный герб камон вышивают как узор на кимоно или могут использовать как декоративную деталь в интерьере или экстерьере дома. Четвертое. В японских семьях есть разделение на главную семью хонке и ответвление бунке. То есть главная семья это... Право главной семьи передается только старшему сыну. Если в семье есть три ребенка, старший сын, ему передается право главной семьи Хонки. И его семья будет главная семья. Два младших сына становятся Бунки, ответвление. Семья по старшему сыну становится Хонки главной семьей и наследует дом родителей, главный семейный дом. И дальше этот дом наследуется их старшему сыну и так далее и тому подобное. Поэтому считается, что Хонки, главная семья, они выше позиции, чем Бунки, ответвленные семьи. В плане наследия, а также в плане других прав тоже. В наше время уже только наследие, но раньше было такое, что бунки, они должны как защищать главную семью всеми силами и им подчиняться. Даже в Наруто это есть. Пятое. В Японии запрещено парковать машину на улице. Именно поэтому японские улицы смотрятся так чисто и красиво. Нет припаркованных по сторонам машин. И даже машину купить в Японии невозможно, если у вас нету своей парковки у дома или если вы не снимаете парковку в аренду. Шестое. В Японии есть березы. И пальмы тоже. Японский климат очень разнообразный. За счет вытянутой формы страны климат севера и юга Японии очень отличается. На севере здесь растут березы, сосны и очень снежная зима. При этом юг Японии, например, Окинава, больше похожа на Мальдивы. Это пальмы, это лазурное море и тепло круглый год. В Японии очень рано темнеет, возможно, вы уже заметили, это тоже благодаря расположению страны на глобусе, у нас темнеет летом в 6-7, в зимой в 4. Восьмое, в Японии нет центрального отопления, но зато все туалеты с подогревом сиденья, поэтому на одно место точно не замерзнете. Девятое. Во многих ресторанах в Японии берут деньги не только за еду, которую вы заказали, но и деньги за место. Это называется отоши дай. Отоши – это закуска, которую вам приносят, когда вы только сели за стол, не спрашивая вас, хотите вы ее или нет, вам ее принесут и возьмут с вас деньги как бы за эту закуску, но это за место. Такое есть не везде, но часто встречается в японских барах и закая. Десятое. Самое популярное СНС в Японии – это Твиттер. Не Фейсбук, как во всем мире, а Твиттер, даже в наше время. 
Большинство японцев смотрят аниме или читают мангу. Как бы ни говорили, что японцы не смотрят так много аниме, как об этом говорят, это неправда, еще как смотрят. Есть статистика, которая говорит, что 80% японцев в возрасте от 15 до 80 лет смотрят аниме или читают мангу. Просто японцы на этом внимание особо не акцентируют, для них это обычная вещь. У меня было такое, что я свою подругу японку спросила, смотришь ли ты аниме, она говорит... Нет, не смотрю. Через неделю она мне говорит, слушай, я посмотрела Кимецна Яйба, Клинок Демона в кинотеатре, фильм. Очень классная вещь. Я ей говорю, ты же аниме не смотришь. Она такая, да, не смотрю, но фильм классный был. Ты же не смотришь аниме, ты мне сказала. А те, кто реально не смотрит аниме, как минимум читают мангу. Даже папа моего мужа, ему 69 лет, читает мангу. Японское слово аниме произошло от английского слова animation и в японском обозначает любую анимацию, любые мультики, не только японскую анимацию, но и Disney, поэтому Frozen, японцы говорят, что это аниме и так далее. Поэтому, когда вы говорите японцу, смотришь ли ты аниме, спрашивать нужно Nihon no аниме, японское аниме, смотришь ли ты. В японском языке нет слова поцелуй или секс, вместо этого используются слова из английского языка kiss, kiss или секс, секс, и в русском тоже, кстати, если так подумать, но хотя бы поцелуй у нас есть, а в японском есть старое слово для поцелуй, это сепун, но его никто не использует, и думаю, даже молодые японцы об этом слове не знают, все говорят kiss. Несколько лет назад в Японии издали закон, который заставляет японцев брать отпускные, потому что до этого японцы совершенно не брали отпускные, даже если они им положены. Сейчас по закону японец обязан взять в год минимум 5 отпускных дней. Раньше это было ноль. Большинство японцев относятся сразу к двум религиям, к синтеизму и буддизму, при этом они совершенно не религиозные. В Японии всего 1% христиан, но при этом они каждый год празднуют католическое Рождество. При этом многие японцы, особенно молодое поколение, не знают, что Рождество, по идее, это день рождения Иисуса. В Японии считается Рождество, это день парочек, когда все ходят на свидания, на рождественские ярмарки, выставки или просто кушают вкусный ужин с семьей. Также почему-то в Японии на Рождество принято есть курочку KFC и торт с клубникой, но это чистый маркетинг, никакого глубокого смысла в этом нет. В японской семье у мужа и жены не могут быть разные фамилии, это должна быть одна фамилия на одну семью, поэтому если вы выходите замуж в Японии, вам нужно будет поменять фамилию на фамилию мужа, или наоборот, муж может поменять фамилию на фамилию жены, это не принципиально, главное, чтобы у вас, у мужа и жены была одинаковая фамилия. Но это не касается интернациональных браков, поэтому я не меняла фамилию. В Японии есть смертная казнь, которую практикуют до наших дней и казнят в Японии подвешиванием. В Японии есть подобие советским хрущевкам, называется данчи, и эти дома построены точь-точь по технологии, как советские хрущевки. Даже говорят, что японцы скопировали их у Советского Союза после Второй мировой войны. Такие японские хрущевки данчи строили в период с 50-х по 70-е годы для восстановления страны после войны. И они до сих пор стоят в Японии в некоторых районах, и в них сейчас живут японцы с минимальной зарплатой, потому что такие места очень дешевые. И последнее, если вы спросите японца, что самое лучшее в Японии, что ему больше всего нравится в Японии, вам ответят, что это наличие шки, четырех сезонов, как будто в других странах нету сезонов, скажите вы, да, в других странах тоже есть четыре сезона, но японцы считают, что не как в Японии, в Японии есть именно четкое разделение на четыре сезона, и у каждого сезона есть своя выявленная особенность, как весной сакура, летом это э, цикады и так далее. То есть японцы считают, что японские четыре сезона отличаются от всего остального в мире. Поэтому да, это были малоизвестные факты о Японии. Сколько из этих фактов вы знали? В комментариях пишите ваш ответ, будет интересно почитать. Всем спасибо за просмотр, увидимся еще, всем пока!